ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் யாசம் ததோஜயம் உதீரையேத் நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவையாம் பகவதேர் உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டகி முகம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்காய தேகிரிம் எத் கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரினம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஷில குருதேவ் கி ஜெய் ஷில பிரபுபாது கி ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ ஒன் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் பரீட்சித் மகாராஜா கலியுகத்தை வரவேற்ற விதம் பதங்கள் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது சத்தியம் சௌச்சம் தயாஷாந்தேஸ் தியாக சந்தோஷ ஆர்ஜவம் சமோ தமஸ்தபக சாமியம் திதிக்ஷபரதிஹி ஸ்ருதம் ஞானம் விரக்திர் ஐஸ்வர்யம் சௌரியம் தேஜோ பலம் ஸ்மிருதிஹி ஸ்வாதந்திரியம் கௌசலம் ச காந்தீர் தைரியம் மார்தவம் ஏவச்ச பிராகல்பியம் பிரசிரயசீலம் சக ஓஜோ பலம் பகக காம்பீரியம் ஸ்தைரியம் ஆஸ்திக்யம் கீர்த்திர் மனோ அனஹங்கிருதிஹி ஏதே ச அன்யே ச பகவன் நித்தியாயத்திர மகாகுணாக பிரார்த்தியா மகத்வம் இச்சத்பீர் நாவியந்தி ஸ்ம கர்கிஷித் தேனாகம் குணபாத்திரேன ஸ்ரீனிவாசேன சாம்பிரதம் சோச்சாமி ரஹிதம் லோகம் பாப்மனா கலினார் ஈக்ஷிதம் டிரான்ஸ்லேஷன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்குள் பின்வரும் இயல்புகள் குடிகொண்டுள்ளன ஒன்று உண்மை இரண்டு தூய்மை மூன்று இரக்கம் நான்கு கோபத்தை கட்டுப்படுத்தும் சக்தி ஐந்து சுய திருப்தி ஆறு நேர்மை ஏழு மனக்கட்டுப்பாடு எட்டு புலனுறுப்புகளின் கட்டுப்பாடு ஒன்பது கடமை உணர்ச்சி பத்து சமத்துவம் பதினொன்று பொறுமை பனிரெண்டு ஒரே சீரான மனநிலைமை பதிமூன்று நம்பிக்கை பதினான்கு ஞானம் பதினைந்து புலனின்ப துறவு பதினாறு தலைமை வகிக்கும் திறமை பதினேழு வீரம் பதினெட்டு வசியம் பத்தொன்பது அனைத்தையும் சாத்தியமாக்கும் சக்தி இருபது சரியான கடமையை நிறைவேற்றுதல் இருபத்தி ஒன்று பூரண சுதந்திரம் இருபத்தி இரண்டு திறமை இருபத்தி மூன்று எல்லா அழகுகளிலும் முழுமை இருபத்தி நான்கு அமைதி இருபத்தி ஐந்து இலகிய மனம் இருபத்தி ஆறு புத்தி சாதுரியம் இருபத்தி ஏழு மரியாதை இருபத்தி எட்டு பெருந்தன்மை இருபத்தி ஒன்பது உறுதி முப்பது எல்லா அறிவிலும் பூரணத்துவம் முப்பத்தி ஒன்று நன்கு நிறைவேற்றும் திறமை முப்பத்தி இரண்டு எல்லா புலன்ப பொருட்களையும் பெற்றிருத்தல் முப்பத்தி மூன்று மகிழ்ச்சி முப்பத்தி நான்கு அசைக்க முடியாத தன்மை முப்பத்தி ஐந்து விஸ்வாசம் முப்பத்தி ஆறு புகழ் முப்பத்தி ஏழு வழிபடும் தன்மை முப்பத்தி எட்டு அகம்பாவம் இல்லாத நிலை முப்பத்தி ஒன்பது பரம புருஷராக இருத்தல் நாற்பது நித்தியத்தன்மை மற்றும் பல்வேறு உன்னத குணங்கள் இவை அனை இவை அனைத்தும் பகவானிடமிருந்து ஒருபோதும் பிரிக்க முடியாதபடி அவரிடம் நித்தியமாக உள்ளவையாகும் அந்த பரம புருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லா நற்குணங்களுக்கும் அழகுக்கும் பிறப்பிடமான பகவான் கிருஷ்ணர் பூமியில் அவர் நிகழ்த்திய உன்னதமான லீலைகளை இப்பொழுது முடித்து கொண்டு விட்டார் அவர் இல்லாத இந்த நேரத்தில் களி புருஷன் அதன் ஆதிக்கத்தை எல்லா இடங்களிலும் பரவ செய்துள்ளது எனவே இந்த நிலையை கண்டு நான் வருத்தப்படுகிறேன் பர்பட் பை சில பிரபுபாத் ஜெய் சில பிரபுபாத் ஹரே கிருஷ்ணா இந்த வேர்ஸுக்கு லாஸ்ட் ஆடியோவில் பாதி பர்பட் நம்ம பார்த்துட்டோம் பேலன்ஸு இப்போ பார்க்கலாம் பதினைந்தாவது குணமான அறிவை ஐந்து உட்பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் அவை ஒன்று புத்தி இரண்டு நன்றி அறிதல் மூன்று இடம் பொருள் காலம் இவற்றின் சூழ்நிலைக்கேற்ப விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளும் சக்தி நான்கு அனைத்தையும் பற்றியும் பூரண அறிவு கொண்டிருந்தல் அறிவு அறிவு கொண்டிருத்தல் மற்றும் ஐந்து ஆத்ம அறிவு முட்டாள்கள் மட்டுமே நன்மை செய்பவர்களிடம் நன்றி கெட்டவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் பகவான் பூரணமானவர் என்பதால் அவருக்கு பிறருடைய உதவி தேவையில்லை இருந்தாலும் பக்தர்களின் தூய தொண்டினால் தாம் நன்மையடைவதாக பகவான் உணர்கிறார் 
பக்தர்களின் குழப்பமற்றதும் நிபந்தனையற்றதுமான இத்தகைய தொண்டினால் அவர்களிடம் பகவான் கிருஷ்ணர் நன்றியுள்ளவராக இருக்கிறார் மேலும் பக்தனுக்கு பகவானின் சேவையை பெறுவதில் விருப்பம் இல்லை என்ற போதிலும் இந்த சேவையின் மூலமாக அன்பு பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள பகவான் முயற்சி செய்கிறார் பகவானுக்கு செய்யும் உன்னதமான தொண்டே பகவானுக்கு உன்னத நன்மையை அளிக்கக்கூடியதாகும் எனவே பக்தன் பகவானிடமிருந்து எதிர்பார்க்க வேண்டியது எதுவும் இல்லை சர்வம் கல் இத பிரம்ம எனும் வேத வாக்கியத்தின்படி பகவான் அவரது எங்கும் வியாபித்துள்ள பிரம்ம ஜோதியினால் அனைத்திற்கும் உள்ளும் புறமும் ஊடுருவி இருக்கிறார் இதனால் அவர் எல்லாம் அறிந்தவராகவும் இருக்கிறார் பகவானின் அழகை பொறுத்தவரை மற்றெல்லா ஜீவராசிகளிலிருந்தும் வேறுபடுத்தி காட்டும் சில விசேஷ அம்சங்களை பகவான் பெற்றுள்ளார் அதற்கும் மேலாக பகவானின் படைப்பிலேயே பேரழகு கொண்ட ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மனதையும் கவரக்கூடிய மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சில விசேஷமான அம்சங்கள் பகவானுக்கு உள்ளது எனவேதான் அவர் மதனமோகனன் அல்லது மன்மதனின் மனதையும் கவரக்கூடியவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணரின் மற்ற திவ்யமான குணங்களையும் ஆராய்ந்தறிந்த ஸ்ரீல ஜீவகோஸ்வாமி ஸ்ரீகிருஷ்ணர்தான் பூரணமான பரமபுருஷ பகவான் பரபிரம்மன் என்று உறுதி செய்கிறார் நினைத்தற்கரிய சக்திகளை அவர் கொண்டுள்ளதால் அவர் சர்வ சக்தி படைத்தவராக உள்ளார் எனவே அவர் யோகேஸ்வரர் அல்லது எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் எஜமானர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவர் யோகேஸ்வரர் என்பதால் ஆன்மீகமான அவரது நித்திய ரூபம் நித்திய தன்மை ஆனந்தம் மற்றும் அறிவு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது பக்தர் அல்லாதவர்களால் பகவானுடைய அறிவின் சுறுசுறுப்பான தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் பகவானுடைய நித்தியமான அறிவை அடைவதில் அவர்கள் திருப்தி அடைகின்றனர் சிறந்த ஆத்மாக்கள் அனைவரும் அவருக்கு இணையான அறிவை பெற விரும்புகின்றனர் மற்றெல்லா அறிவும் பூரணமற்றதும் எளிதில் வளையக்கூடியதும் மற்றும் அளவிடக்கூடியதும் ஆகும் பகவானின் அறிவோ என்றும் நிலையானதும் ஆழங்காண முடியாததும் ஆகும் என்பதையே இது குறிக்கிறது துவாரகாவாசிகள் தினந்தோறும் பகவானை காணும் வாய்ப்பை பெற்றிருந்த போதிலும் மீண்டும் மீண்டும் பகவான் கிருஷ்ணரை காண வேண்டும் என்ற அவர்களது ஆவல் என்றும் அதிகரிப்ப அதிகரிப்பதாகவே இருந்தது பகவானே இறுதி நோக்கமாவார் என்ற அவரது மதிப்பை ஜீவராசிகளால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் அதற்கு சமமான நிலையை அவர்களால் அடைய முடியாது ஜட உலகம் மகத்தத்துவத்திலிருந்து உற்பத்தியானதாகும் இந்த மகத்தத்துவமானது காரணக்கடலில் யோக நித்திரையில் உள்ள பகவானின் கனவை போன்ற ஒரு நிலையாகும் என்றாலும் சிருஷ்டி முழுவதுமே பகவானால் உண்மையாக படைக்கப்பட்டதை போலவே காணப்படுகிறது பகவானின் கனவு போன்ற நிலைகளும் கூட உண்மையான தோற்றங்கள்தான் என்பதையே இது குறிக்கிறது எனவே அவரால் அனைத்தையும் அவரது உண்ம உன்னதமான கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர முடியும் இவ்வாறாக எப்போதும் எல்லா இடங்களிலும் பகவான் பரிபூரணமானவராகவே தோன்றுகிறார் மேற்கூறிய குணங்களையெல்லாம் பெற்றுள்ள பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் படைப்பின் காக்கும் தொழிலை செய்கிறார் அப்படி செய்து வரும் வேளையில் அவரால் கொல்லப்படும் எதிரிகளுக்கு கூட பகவான் முக்தியளிக்கிறார் மிக உயர்ந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாவிற்கும் கூட அவர் கவர்ச்சியுடையவராக விளங்குகிறார் என்பதால் தேவர்களிலேயே மிகச் சிறந்தவர்களான பிரம்மா மற்றும் சிவன் ஆகியோராலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வழிபட தகுந்தவராக இருக்கிறார் அவரது புருஷ அவதாரத்திலும் கூட அவரே சிருஷ்டி சக்தியின் இறைவனாக விளங்குகிறார் சிருஷ்டிக்கும் பௌதீக சக்தி அவரது சிருஷ்டிக்கும் பௌதீக சக்தி அவரது ஆணைக்கு உட்பட்டே செயல்படுகிறது இதை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பத்தாவது பதம் உறுதி செய்கிறது அவரே பௌதீக சக்தியை ஓடச் செய்யும் அல்லது நிறுத்தும் சாதனமாவார் மேலும் ஜட சக்தியை ஆள்வதற்காக எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களில் தோன்றும் எண்ணற்ற அவதாரங்களுக்கு அவரே மூல காரணமாவார் 
ஒரு பிரபஞ்சத்தில் மட்டும் ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான மனு அவதாரங்கள் உள்ளனர் ஆனால் மகத் தத்துவத்திற்கு அப்பாலுள்ள ஆன்மீக உலகில் அவதாரங்கள் எனும் கேள்விக்கே இடமில்லை ஆனால் வெவ்வேறு வைகுண்டங்களில் பகவானின் வெவ்வேறு விரிவங்கங்கள் உள்ளனர் ஆன்மீக வெளியிலுள்ள கிரகங்கள் மகத் தத்துவத்திலுள்ள எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களை விட குறைந்தது மும்மடங்கு அதிக எண்ணிக்கை கொண்டவையாகும் மேலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் எல்லா நாராயண ரூபங்களும் அவரது வாசுதேவ அம்சத்தின் விரிவங்கங்கள் ஆவார்கள் இவ்வாறாக ஏக காலத்தில் அவர் வாசுதேவராகவும் நாராயணராகவும் மற்றும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராகவும் விளங்குகிறார் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே ஹேநாத நாராயண வாசுதேவ வாசுதேவ ஆகிய எல்லா வடிவங்களும் அவர் ஒருவரே ஆவார் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோவன் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் பரீட்சித் மகாராஜா கலியுகத்தை வரவேற்ற விதம் என்ற தலைப்பில் பதங்கள் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ஆகியவற்றிற்கான சில பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் விளக்கவுரை இத்துடன் நிறைவடைந்தது ஹரே கிருஷ்ணா ஷில குருதேவ்கி ஜெய் ஷில பிரபுபாதுக்கு ஜெய் ஹரி போல்